शाम हो। जब रूहान को मेरे अलावा हर किसी की फिक्र है तो मेरा यहाँ पे क्या काम मैं कहा था ना मैंने तुम्हें एक ना एक दिन तुम्हें आना मेरे पास ही होगा बेटा मेरी बच्ची कहा चली गई थी मैं नहीं आ पाऊंगी बाबा यही मेरा आखिरी फैसला है <laughs> और अगर तुम्हें इस रिश्ते पे भरोसा नहीं है तो तुम गलत कर रहे हो इस रिश्ते में रह के गलत कर रहे हो ये है मेरी बेटी सारा चार साल पहले जुनेद ने इससे शादी करी थी वो एक लोता और अमीर हम लोग गरीब हमें लगा कि कोई हमारी नेकी काम आ गई जारा की तो किस्मत ही चमक गई लेकिन जुनेद ने चंद दिन तो हमारी बेटी को दुनिया की सारी सहूलतें मैसर करी लेकिन फिर सब कुछ बदल गया क्या हुआ था फिर उसने उसे मारना पीटना शुरू कर दिया और अपने कारोबारी लोगों से मिलवाना चाहता था और गलत कामों में भी लगाना चाहता था लेकिन सारा को ये बातें पसंद नहीं थी उसने उसे पुलिस की धमकी दी <laughs> उसने कहा कि मैं ये सारी बातें पुलिस को बता दूंगी फिर फिर उसे वारा नामी शख्स के हवाले कर दिया हाँ, हाँ। हाँ? आप जानते हैं उसको जी, बता सकते हैं बेटे के बच्ची जो है वो काफी अरसे और वहां उस पर उसके साथ रही तो फिर एक दिन हमें खबर आई कि हमारी बच्ची घर में करंट लग के उसकी मौत वादे हुई बेटा कहा गई खुद ही बच्ची मर गई है मैं ये जानती हूँ कि जारा की तबाही मौत नहीं हुई लेकिन हम कर भी क्या सकते थे आ, आपने पुलिस को नहीं बताया क्या पुलिस अरे मैं पुलिस तो ऐसे लोगों की जेब में होती है तुम्हें तो पता नहीं किसी ने नहीं सुनी हमारी सब पटक लिया हमने मर गए पुलिस पुलिस अल्हम्दुलिल्लाह उल्टा पुलिस ने हमें डराने शुरू कर दिया जुनेद बहुत खतरनाक है अपनी हानियों को बचा लो वरना जारा की तरह वो उसे भी खत्म कर देगा बहू बहू क्या मुसीबत अदिन में बार गया हुआ चलो देखते हैं बहू आना नहीं लाइट गई हुई है <laughs> बहु जुनीत को बुलाए मैं उनके साथ जाऊंगी जुनीत के पास नहीं जाऊ चलो आओ जुनीत के पास चलो आओ छोड़ो मुझे
पता चला आरवान जुनेद हानिया को वारा कर फार्म हाउस की तरफ लेके गया What? उसका फार्म हाउस कहा है शहर से कुछ दूर है अच्छा तुम तो मुझे उसके लोकेशन भेजो हाँ भेजता हूँ पर सब ठीक तो है ना वो फार्म हाउस को लेके गया मैं तुम्हें सब बताता हूँ तुम तो मुझे लोकेशन भेजो ठीक है मैं भेजता हूँ यही तो इसकी आदत है बिना बताए कहीं भी चला जाता है फरीद साहब हेलो फरीद साहब कुछ पता चला नहीं यहाँ पे भी कोई खबर नहीं है उसके दोस्तों से पता लगाए ना आप हानिया का पूछो हानिया के घर तो नहीं हाँ अपने भाई के घर फोन करें ना आप कहा से पता लगाए फरीद साहब अस्पतालों का चेक कर ले एक्सीडेंट ना हो गया हो उसका अभी इसी वक्त ढूंढ के लाओ से इसी वक्त ढूंढ के लाओ से जाओ तलाश मुझे यहां तक स्टे स्टिल
کہا تھا نا میں نے تم سے ایک دن تمہارے خلاف مجھے بہت بڑا ثبوت ملے گا کیسا کیسا ثبوت مرڈر کیا ہے تم نے کیا میں نے اس بات کا فیصلہ میں کروں ہت کڑی لگاؤ اسے تم جاؤ باقی گھر کی تلاشی لو اچھا ہاں ادھر تھا فارم ہاؤس ہے یہاں کوئی بھی نہیں آتا ہے یو آر سیف یو کیا ہوتا ہے کوئی کوئی سیف نہیں ہو سکتا کاظم صاحب نے جنید کو پکڑ لیا ہے جب تم وہاں سے گئی تھی نا تو پھر جنید آ گیا تھا کاظم صاحب نے اسے گرفتار کر لیا وہرا کی قتل کی جرم میں مجھے پتا ہے مگر ابھی جانا ممکن نہیں ہے نا ہم ابھی نہیں جا سکتے سمجھو نہیں پلیز سمجھو میری بات کو ابھی ہم نہیں جا سکتے دیکھو جب ہم جا پائیں گے میں تمہیں خود لے جاؤں گا میں تمہیں خود لے جاؤں گا میں خود تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں مجھ پہ بھروسہ ہے نا جنید نہیں آئے گا وہ آ جائے گا نہیں آئے گا دیکھو میں وعدہ کرتا ہوں تم سے وہ نہیں آئے گا تم بالکل ٹھیک ہو میرے ساتھ دیکھو تم سوچو تم لیٹ جاؤ آرام کر لو لیٹ جاؤ ارے توبہ توبہ یہ کتنا بولتی ہیں اللہ معاف کرے ارے میرے تو سر کھا گئی ارے تجھے کیا ہوا تو ایسے کیوں بیٹھا ہے ہیں ارے بتا نا کیا ہوا میں ایسے ہی سوچ رہا تھا کہ ہم نے جو ان کے ساتھ کیا وہ ٹھیک کیا 
क्या मतलब क्या ठीक केयर मंगनी तोड़ के जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ना हुआ तो बिल्कुल सही किया हमने और मुझे ये बता आखिर तेरे जहन में ये ऊट पटांग ख्याल आते क्यों हैं अरे जब लड़की ने अपने मुंह से कह दिया तो कुछ बाकी रह गया पीछे पता नहीं मुझे लग रहा कहीं पे मुझे लग रहा कहीं पे कुछ तो गलत है कुछ गलत नहीं हुआ बेटा कुछ गलत नहीं हुआ अरे वो लोग तो अपनी लड़की को तेरे पल्ले बांधना चाह रहे थे और सब जानते बूझते क्या मैं होने देती ये सब अरे मैंने तो शुक्र अदा किया कि जान छुट्टी उन लोगों से अरे पता भी है लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं पर तेरी अकल पे पर्दे पड़े हैं बेटा और मुझे ये बता तेरे लिए क्या लड़कियों की कमी है जो उसी के नाम की डुबडुबी बचा रहे हैं अभी तक देख मेरा बच्चा भूल जा उसे बस भूलना ही तो आसान नहीं है देख बेटा जो हो चुका हो चुका अब थोड़ी सी इज्जत बाकी रह गई है अरे उसे तो रहने दे और खबरदार अब तूने उस लड़की के बारे में सोचा तो हमें बताना चाहिए था काजिल हम सारी रात परेशान रहे कि रोहान कहा है मुझे लगा वो जो कुछ भी कर रहा है आप सबको एतम में लेके कर रहा है नहीं उसने हमें नहीं बताया उधर वो बिचारी वो सायरा परेशान है उसका फोन भी बंद जा रहा है वैसे रोहान ने बहुत बहादुरी का मुजाहरा किया है अगर वो ना होता तो न जाने हानिया के साथ क्या होता आज मैं तो अल्लाह के बाद रूहान का बहुत ही शुक्र गुजार इस मुश्किल वक्त में बहुत सारे लोगों ने हमारा साथ छोड़ दिया लेकिन रूहान हमारे साथ खड़ा रहा हाँ। नहीं नहीं ऐसा उसने आप सबको अपना समझ के ही सारा कुछ किया है और हमें ठीक है थोड़ी सी परेशानी हुई है लेकिन इस बात की खुशी है कि हानिया खैरियत से ऐसा अंकल आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए अभी थोड़े दिनों बाद हानिया वापस घर आ जाएगी उसकी मुश्किल का सफर अब खत्म हुआ इन वैसे वो बोरा के फार्म हाउस से क्या मिला ऐसा बहुत कुछ जो उसे लंबे अरसे तक जेल में बंद करने के लिए काफी है मैं बड़े अरसे से किसी बड़े सबूत की तलाश में इस सिलसिले में हानिया की किसी गवाही की जरूरत हो तो जरूर बताइएगा हम उसे सिर्फ जेल की सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं इनशाला अंकल ऐसे ही हो वैसे हानिया घर कब तक वापस आ जाएगी अंकल थोड़े दिनों तक उसे छुपा के रखना बहुत जरूरी है ये जुनेद नहीं तो उसके आदमी उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं जब तक हमें यह कंफर्म ना हो जाए कि वो महफूज है तो एहतियात बेहतर है और फिर रूहान उसके साथ है आप लोगों को किसी भी किस्म की फिक्र करने की जरूरत नहीं मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ रूहान तुम घर आ रहे हो कि नहीं मैं देखिए आई लव यू वेरी मच मगर मैं अभी नहीं आ सकता रूहान तुमने वादा किया था क्या ऐसा कुछ नहीं होगा हर बार एक नई वजह एक नया बहाना तुम उसका पीछा छोड़ क्यों नहीं देते नहीं छोड़ सकता
वो फोन चाहिए था फोन अम्मी अब से बात करनी थी थैंक यू लापरवाही की हद होती है उससे तो बहुत दूर की बात है बताता तक नहीं है क्या कर रहा है क्या उसे अंदाजा नहीं है कि वो जो कुछ कर रहा है फरीद साहब कितना खतरनाक है उसके लिए है ना हाँ मैं जानता हूँ जाते फरीद साहब तो चले ना आप और मैं उसे घर वापस लेने चलते हैं ना अभी हम उन्हें घर नहीं ला सकते क्यों क्यों नहीं घर ला सकते उसे हम वापस इसलिए कि उनकी जान को खतरा है लेकिन उसकी जान को तो उधर ज्यादा खतरा है ना इधर तो नहीं है ना मुझे तो नहीं मालूम वो कहाँ है कैसे हो सकता है आपको नहीं पता आप उसके बाप है आपको तो पता होना चाहिए ना वो इंस्पेक्टर काजिम ने उनको किसी सेफ जगह पर रखा हुआ है और वो जगह वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहता लेकिन हम तो उसके माँ बाप है हमें नहीं बताएगा हमारा बेटा किधर है सहरा समझने की कोशिश करो हमें ये तो मालूम है ना कि हमारा बेटा सेफ है अब अगर नहीं अगर मगर कुछ नहीं मैं बस सिर्फ ये जानती हूँ कि मैं आपने सोच में कैसे लिया कि मैं इतने दिन उस लड़की के साथ उसे अकेला छोड़ दूंगी क्या करूं सायरा मेरे पास हानिया की सेफ्टी के लिए इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं था बाढ़ में जाए हानिया की सेफ्टी मुझे तो अपनी बच्चे की सेफ्टी की परेशानी है ना अरे उसको हमने घर वापस लाने आप समझ क्यों नहीं रहे मेरी बात अगर कुछ हो गया तो क्या होगा यार कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता उसे एक ही बेटा है हमारा जवान और जवानी में ना लोग बेवकूफी करते हैं हमारा फर्ज बनता है कि हम उसे हिफाजत से रखें समझाएं खतरे से दूर रखें और आप उसको घर भी नहीं लाना चाह रहे अच्छा ठीक है सायरा मैं मैं कोशिश करता हूँ लेकिन इस तरह जल्दबाजी से रूहान के लिए मुश्किल भी पैदा हो सकती हैं तो प्लीज़ प्लीज़ सायरा थोड़ा सब्र कर लो थोड़ा सा और सब्र कर लो इकलौता बेटा है मेरा उससे कुछ हो गया ना फरीद साहब तो मैं आपको तो कभी माफ नहीं करूंगी मेरी ये बात याद रखिएगा रोहान मैंने तुमसे कहा था ना कि घर आ जाओ कहा हो तो मम्मी लेकिन आपको पता मैं इस वक्त नहीं आ सकता वो तुम्हारी जिम्मेदारी थोड़ी है मम्मी मैं हानिया को इस हाल में छोड़ के नहीं आ सकता हूँ अभी आई डोंट केयर रोहान मुझे बस सिर्फ तुम्हारी फिक्र है देखिए मुझे हानिया की फिक्र है बेटा कम अज कम सुबल का तो सोच लो वो बेचारी क्या सोचेगी उसे मैं समझा दूंगा अरे ये वो ऐसी बात है ही नहीं कि तुम समझाओगे तो समझ जाएगी मैं तुम्हारी माँ हूँ मैं नहीं समझ पा रही तो तुम्हारी मंगेतर कहाँ से समझेगी कि तुम किसी लड़की के साथ अकेले हो नहीं हानि भी तो हमारी अपनी है ना आप लोग क्यों सब कुछ इतना गलत सेंस में ले रहे हैं मैं सारी बात आपको समझा चुका पूरी सिचुएशन बेटा तुम्हारी ये मदद ना तुम्हारे असल रिश्तों में डरार डालेगी तुम समझने की कोशिश करो क्यों सब कुछ ऐसे खराब कर रहे कह चुका हूँ कि हानि अभी तो हमारी अपनी है मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ रोहान तुम घर आ रहे हो कि नहीं 
मम्मी देखिए आई लव यू वेरी मच मगर मैं अभी नहीं आ सकता हानिया तुम ठीक हो ना आप कहा चले गए थे बस थोड़ा सा सामान लेने गया था बस अब अब मुझे अब मुझे घर ले जाए प्लीज देखो आनिया तुम जानती हो ये अभी मुमकिन नहीं है देखो दो चार दिन की बात है फिर सब ठीक हो जाएगा आप समझ नहीं रहे मेरी मेरी वजह से हर कोई प्रॉब्लम में आ जाता है मैं ही मनोज हूँ मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप भी किसी प्रॉब्लम में आए आपके घर वाले परेशान होंगे आपको उनके पास होना चाहिए देखो मॉम हमेशा ही परेशान रहती है मेरे लिए हर वक्त बताऊँ क्यों होता हूं ना तो उनकी परेशानी चलती रहेगी तुम उसकी फिक्र नहीं करो सब ठीक हो जाएगा रोहान उनकी परेशानी जायज है आप बस मुझे घर छोड़ा है जब मैंने कह दिया है कि मैं तुम्हें अकेले छोड़ के नहीं जाऊंगा तो इसका मतलब यही है कि मैं तुम्हें अकेले छोड़ के नहीं जाऊंगा अच्छा आप बताओ क्या खाओगी सब में से नहीं मैं अच्छा अच्छा एक काम करते हैं मैं बनाता हूं हम दोनों के लिए और तुम करो रिलैक्स ओके या आज आज आ रहा अरे सलामकुम भाभी आइए आइए मैंने आपसे कोई जरूरी बात करनी है जी जी भाभी मैं जमीला जमीला जी देखो कौन आया है भाभी आई है आइए ना बैठे बैठने नहीं आई आपसे कुछ बात करने आई हूँ जी भाभी खैरियत तो है ना आप लोगों के होते हुए खैरियत कैसे हो सकती है हमारी जिंदगी में आप कहना क्या चाह रही हैं? कहना मैं ये चाह रही हूँ कि जब से आपने अपनी बेटी की शादी करवाई है हमारे घर में हर रोज कोई ना कोई मसला खड़ा हो जाता है अरे हानिया की शादी आपने की है मसले मसाइल हमारे घर में क्यों शुरू हो गए मेरा बेटा पूरी रात घर वापस नहीं आया मैंने उसको फोन किया कहता मैं हानिया के साथ हूँ क्यों भाभी वो असल में जुनेद की आई डोंट केयर मेरा ही बेटा क्यों हानिया का क्या है कुला लेके आके घर बैठ जाएगी ये जो जुनेद है मेरी बेटी के साथ पूरी जिंदगी दुश्मनी लगाएगा ना भाभी हमने कभी रोहान से नहीं कहा कि वो एक मामला किया है कभी नहीं उससे हाँ ये तो कभी नहीं कहा लेकिन मना भी नहीं किया कभी रोहान को ना अरे आप उसके बड़े हैं फर्ज बनता है बेटे को समझाना जवान है जज्बाती है बाहर से आया हुआ है उसको क्या पता यहाँ पे दुश्मनियाँ कैसी होती हैं? नहीं लेकिन आपने मना नहीं किया उसे कभी। खुदा खासा ऐसा क्यों होगा जिस तरह आपका बेटा है मैं भी उसे अपना बेटा ही समझता हूँ अगर आप उसे अपना बेटा समझते ना तो उसे खतरनाक मुसीबत तो मेरा फंसाते मेरे बच्चे को मैं हाथ जोड़ती हूँ अपनी बेटी को कहीं घर आ जाए वापस ताकि मेरा बेटा वापस घर आ सके और आइंदा से ना आपके जो भी घर के मसले मसाइल है ना मेरे रूहान को ना उनमें शामिल ना कीजिए क्यों उसके दुश्मन बन गए आप दोनों समझाए कुछ अपनी बेटी को रोहान तुमने वादा किया था कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा हर बार एक नई वजह एक नया बहाना तुम उसका पीछा छोड़ क्यों नहीं देते नहीं छोड़ सकता अरे उसे मारा बेटा जा रहा मैं किस तरह मैं नहीं देख सकता उसे इस तरह और जुनेद उसे वोहरा के पास ले गए थे उसे मार डालने के लिए अब बताओ मैं क्या करता मैं क्या चुपचाप बैठा रहता देखता ऐसे ही बताओ ये क्या सही है रोहान ये गलत है किसी ना महरम लड़की के साथ जिसके साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं दिन रात रह रहे हो। oh और कितना समझू रोहान अगर मैं किसी गैर मर्द के साथ ऐसे रहू तो सुनबुल खुदा ना करे की तुम या कोई और लड़की कभी भी हानि की जगह हो जाए क्या हुआ 
वो कुछ नहीं पता नहीं कैसे गिर गया अच्छा छोड़ छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो हाथ कर लेती हूँ छोड़ दो मैं कर देता हूँ नहीं नहीं मैं समेट देती हूँ अरे छोड़ दो छोड़ दो हाथ खड़ी आ गई तुम छोड़ दो छोड़ दो ये मैंने कहा भी था मैं समेट देती हूँ फिर से किट जो है वो वहां पर है अगर आज में तुम वो ले आओ I'm sorry. I'm sorry. तुम ऐसन के यहां गई थी भाई का फोन आ गया है तुम्हें क्या जरूरत थी वहां जाकर हंगामा करने की जरूरत थी मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए और मेरा बेटा उस वक्त वापस आएगा जब उनकी बेटी ना वापस आएगी घर देखो सहरा मैंने तुम्हें बताया भी था कि रोहान फरीद प्लीज मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है तुम तो अपने भाई की मोहब्बत में अंधे हो चुके हो अपना बेटा ही नहीं नजर आ रहा जानते हो मामला कितना बिगड़ गया सुमर को सब पता चल गया है वो बिचारे कितनी अपसेट है तो तुमने उसे समझाने की कोशिश नहीं की क्या समझाने की कोशिश क्या कहा मैं सुंबुल को समझाऊं क्या समझाऊं कि हमारा बेटा उस दिन मंगनी से उठ के क्यों चला गया ये समझाऊं कि आज हमारा बेटा किस लड़की के साथ कहां पे है ये उस बिचारी को समझाऊं चलो मैंने उसे ये सब सुना दिया समझा दिया लेकिन ये सब जानने के बाद क्या कोई शरीफ लड़की इस रिश्ते में रहना चाहेगी बताओ कैसी बातें कर रहे हो मैं तो कहती हूँ इससे पहले कि मामला और बिगड़ जाए ना अपने बेटे को घर लेके वापस आ जाओ तुम मैं जाके समझाऊ किस किस मुंह से समझाऊ हमारा नाश्ता मेरी कोई बात बुरी लग गई क्या ऐसी बात नहीं है तो फिर क्या बात है यार तुम जब से आई हो कुछ खा पी नहीं रही हो मुझे भूख नहीं है देखो चंद दिनों की बात है सब ठीक हो जाएगा फिर जब तुम घर जाओगे ना मजेदार खाने खाना चाची के बाद और कितने अच्छे होते हैं फिर तो भूख आ जाएगी ना वापस आपको सुंबल काफी मिस कर रही होगी है ना इसे अच्छा नहीं लग रहा होगा इतने दिनों से आप उसे दूर अब आइए देखो तो सब कुछ जो कर रहे हैं हमारी मजीद से तो नहीं हो रहा है हमारे बस हालात ही कुछ हैं ऐसे आप मेरी वजह से बहुत परेशान हुए हैं तुम हर वक्त इतनी मायूसी की बातें क्यों करते हो जिसने अंधेरा देखा हो वो रोशनी की बातें कैसे करे अब तो अंधेरा नहीं है ना अब तो तुम आजाद हो आप जुनेद को नहीं जानते इससे आजादी सिर्फ मौत की सूरत में मिल सकती पता नहीं तुम्हारा मसला क्या है 
उसने तुम्हारे दिलो दिमाग पर काबू पा रखा होगा और जब तक तुम ये डर अपने दिलो दिमाग से नहीं निकालोगे ना ऐसे रहोगे रोहान मैं कौन सा डर डर के जीना चाहती हूँ हाँ यहाँ से जाने के बाद एक नई जिंदगी जी होगी वो कहते हैं ना कि अच्छी जिंदगी जीने के लिए कुछ खाना अच्छा जरूरी है प्लीज कुछ खाओ प्लीज 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 खाइए खा लो थैंक यू बेटा मैं जानती हूँ मेरी तरह ना तुम भी रोहान से खफा हो जब वो वापस आएगा ना मैं तुम्हारे सामने बिठा के उससे बात करूंगी क्या बात करेंगे आंटी बात तो तब होती है ना जब कोई बात हो मुझे तो लगता है कि रूहान इस रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड ही नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं है वो तुम्हें दिलो जान से चाहता है बेटा ऐसे ना बोलो आंटी अगर चाहता होता तो हर वक्त हानिया हानिया तो ना करता मेरी कोई परवाह ही नहीं है उसको नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है वो बेचारा मैं क्या बताऊ तुम ही हो जो उसे इस मुश्किल से निकाल सकती है अगर मुझे तो डर ये ऐसा सिलसिला चलता रहा ना तो मेरा बेटा मुझसे भी दूर हो जाएगा मैं समझी नहीं आंटी एहसन और जमीला ने ना जान बूझ के अपनी बेटी के मसलों में ना मेरे बेटे को उलझा के रखा हुआ है तो मेरी बात गौर से सुनो और समझने की कोशिश करो अगर एक कुरी बेटी इतने दिनों बाद घर वापस लौट के आती तो क्या होता है What? आंटी उन्हें नहीं पता कि वो इंग्लिश है अरे उन्हें सब पता है बेटा लेकिन जब इंसान की सोच छोटी हो ना तो ऐसी ही हरकते करते हैं तुम क्या समझते हो वो चाहते कि तुम्हारी शादी और रूहान से हरगिज नहीं उन्होंने ये जो सब ड्रामा किया है ना मदद वाला उसी ड्रामे के नीचे तो ये सब खेल खेल रहे हैं आंटी आप ये सब कुछ रूहान को क्यों नहीं बताती मैंने कितनी बार उसको बताने की कोशिश की मैं तो उसे लोगों से दूर भी रखने की कोशिश करती रही हूँ बेटा वो फरीद साहब है ना जो मिलाते रहते हैं फरीद साहब समझते कि ऐसे में उनका भाई है तो लिहाज करते हैं पहले वो फरीद साहब को बेवकूफ़ बनाते रहे अब वो मेरे बेचारे रूहान को बेवकूफ़ देखो बेटा मैं इसलिए तुमसे बात करने आई हूँ तुम्हें समझाने आई हूँ ताकि तुम ये सब बातें अपने दिल पे मत लो सिचुएशन को समझने की कोशिश करो और उन्हें ना अपनी चाल में कामयाब मत होने दो तुम मेरा साथ दोगी ना उसे ऐसे तो नहीं छोड़ोगे जी हाँ 